。威廉·普雷斯科特，美国独立战争的一名上校，在一次战斗中，他命令士兵看不到对方眼白不开枪，意思是别浪费弹药。这句话言简意赅，掷地有声。即便到如今，依旧是美军步兵所坚守的一个原则。但就在上个月，在美国陆军最大的训练场上，艾萨克·麦克迪中尉和他的步兵在扮演美军假想敌时，发现他们的敌人不再有血有肉，而变成了机器，眼睛变成了摄像头，皮肤变成了金属片，一度让人以为是 T 8 0 0照进现实。难不成美军下一代士兵是机器人？还是说杀手机器人才是未来战争的主旋律？人类真是聪明又愚蠢，如今再次站在了新时代战争的边缘。在 AI 快速推动下，出现了无需士兵扣动扳机也能自主识别、瞄准、决策的武器平台。官方和支持者们称其“致命性自主武器系统”，但反对者却给予其“杀手机器人”的罪名。2021年，一份联合国安理会的报告称。有一架军用无人机在没有接到任何指令的情况下，自主对人类发起攻击，从而震惊世界。据悉，该事件发生于2020年3月，当时利比亚爆发军事冲突，有一架 STM 公司生产的卡古二无人机在未接到任何指令的情况下，袭击了利比亚哈夫塔尔阵营的撤退士兵。这史无前例的机器自主向人类攻击案例，自然引发了各界关于 AI 与杀手机器人的关注。AI 魔盒早已打开，随着技术进步和广泛应用，不少人都开始担心 AI 通过不断学习和心智的提高会脱离控制，最终出现与科幻大片中一样奴役或灭绝人类的场景。理论物理学的大拿霍金就曾表示，未来一百年内 AI 将比人类更为聪明，机器人将控制人类。2013年，霍金还与马斯克共同发表公开信，认为 AI 的发展应该受到控制。就近期来说 ，AI 在军事领域可谓是大显身手。俄乌战争已经成为 AI 技术的关键试验场，也是各界观察杀手机器人实际作战效果的重要窗口。只是激化了支持者与反对者的矛盾。双方的争论主要集中在三个方面：首先是 AI 的自主情报分析能力，其具有快速、准确、无疲劳等特点，可帮助作战部队快速对目标展开识别、分析，将其转化为有价值的情报。其次是 AI 的自主指挥控制系统，这方面主要体现在 AI 可以根据战场的实际情况和需求，动态生成作战指挥命令，合理安排每支部队发挥每一份战力，是指挥部的最强大脑。最后争论的焦点是杀手机器人。按美国国防部的标准，其就是一种激活后无需人操作干预，且能自主选择和攻击目标的武器系统。在这三个争论焦点中，前两种能力 AI 虽然会参与作战行动的策划与指挥，但毕竟没有亲自上手，大家还勉强能接受。但杀手机器人不一样，它能直接决定敌人生死。最大特点就是能够在不依赖外界指令和设备支持的情况下，在复杂作战环境中依靠 AI 系统独立做出开火决定，从而让机器杀人成为现实。像俄乌战争出现的硫磺石导弹，就具备发射后不管的高自主性。操作人员只需设置一个大致的 kill box， 它就会向该区域内的敌方目标发动自主攻击。几枚枚导弹可自行决定攻击哪辆坦克或其他作战车辆，又或是前面提到的卡古二无人机。据 STM 公司介绍，这款无人机可人工控制，士兵可从9公里外控制无人机发动攻击，也可预设航线、进行自主飞行、定位、跟踪和识别目标。这意味着，即使在操作员未下达指令的情况下。卡古尔无人机也具有自主攻击的能力，这才出现了自主袭击人类的事件。此外，这款无人机还可利用摄像头和其他传感器，通过地标进行导航，而不依赖被干扰的 GPS。而且，它们还具有集群能力，可以二十架为一组进行协同作战，亦可据针对的目标的不同携带不同的弹药，如对付人员和轻型装甲车，可选用破片杀伤弹；对付建筑物内的目标，也能用温压弹解决。续航时间超过30分钟，弹头重 1.36 公斤，是一种配有炸药、敌方辨识系统及面部识别能力，专为反恐和不对称战争场景而设计的多悬疑无人机。由此可见，虽然目前我们见到的绝大部分无人武器平台的开火权仍掌握在操作员手中，但从技术角度出发，杀手机器人明显早就有了。那么，我们到底该不该使用杀手机器人呢？对此，支持者和反对者的分歧巨大。
。从军事角度出发，他们认为由 AI 驱动的杀手机器人具有人类士兵无法比拟的优势，在战场上可以减低人员伤亡风险，甚至可无限趋近于零。在决策或执行任务期间，杀手机器人可不受情绪干扰，因此拥有绝对的理性优势。再加上更快的信息处理能力。对敌时能更快、更高效地对目标实施定位打击，从而最大限度获得战场主动权。因此 ，AI 驱动的杀手机器人军团必将成为军事强国的标配，进一步拉大国与国之间的军力差距，甚至出现单方面碾压。如美国陆军的高层就希望在下一场大战中由机器人去打头阵，从事最吃力不讨好、枯燥和危险的任务。为此，他们开展了名为“美国陆军机器人战车”项目。其是美国陆军正计划采购的下一代战车车辆体系的一部分，旨在替换士兵执行如抵近获取情报、侦察或者持续监视等高威胁度的任务。据悉，目前参与该项目的有四种原型车，分别是狼 X 八乘八战斗机器人，其发展自 HDX 公司的猎人狼六乘六无人全地形运输车；第二种粗齿距 M 三，其与早期同系列型号粗齿距 M 五具备百分之七十五的零部件通用性。第三种通用动力公司的 TRX 平台，其重五吨，有效载荷五吨，具有多功能特性，可搭载了短程防空系统、小型导弹系统、用于移动障碍物的机械臂，以及自主补给的运输载荷等构件。第四种是豪士科团队展示的一款由电池供能的五人车辆，外壳为钢制，据说能集成任何内容。美国陆军认为，今后每支陆军部队都将有无人机负责侦察、保护攻击，地面机器人则与士兵组成战斗小组。在充分保护士兵安全的情况下，更高效执行任务；又或是在如火如荼的俄乌战争，俄乌双方已成为现如今世界中杀手机器人经验最丰富的国家之一。俄国防部长绍伊古之前就宣布称，他们的作战机器人已经批量生产。他还特意强调，这批机器人不仅仅是试验性的，而是真的像科幻电影中所显示的那样，是能独立战斗的智能机器人。其还与乌军进行了有记录的手地机器人对战。从乌军第四十七旅无人机拍摄的画面来看，是俄军试图使用配备 AGS 幺七或者 AGS 三零自动榴弹发射器的地面行走机器人平台，攻击阿夫提夫卡方向的乌克兰阵地时，遭到了乌军 FPV 无人机的无情摧毁。此外，俄军还投入大量资金用于研发杀手机器人，除了常见无人机外，俄军还在研发包括马克战斗机器人、帮助运输的凿刀无人驾驶车辆在内的地面武器系统。虽然尚不清楚俄军是否会将无人车代替士兵出战，还是与部队一起行动，但是随着越来越多的无人车投入战斗，俄军肯定会制定新的战术概念，并将其融入战术行动中，以减少士兵的伤亡。俄军尚且如此，在无人作战领域更高一筹的乌克兰，自然走得更远。去年，乌克兰数位转型部长米哈伊格·费多罗夫就表示，乌军正在前线作战中测试研制的铁甲机器人。据悉，该机器人配有机枪或战斗炮塔，旨在帮助攻击俄军阵地或执行侦察任务和提供火力支援。前不久，乌克兰地面部队表示，其第五独立突击旅正在使用该机器人攻打俄军阵地。无人机方面呢，自不必多说。在如今美国援助尚不明朗的情况下，乌军侦察无人机正变得与海马斯 GMLS 火箭一样重要。如乌军的“鲨鱼”全天候侦察无人机已经和海马斯成了标准搭档。二月下旬时，乌军海马斯就是在鲨鱼无人机的帮助下，远程袭击了乌克兰南部的俄罗斯训练场，造成俄第八百一十海军陆战队和第八十一自行火炮团的数十名俄罗斯军事人员当场阵亡。可以说，无人机已成为乌军最有价值的部分。他们之所以反对，一是因为如果用杀手机器人决定人类生死。人性这个阻止战争发展的关键要素，存在感将越来越低。等到那天人类缺乏对杀戮行为的道德负担后，那战争必然会毫无底线。二是开火权限的问题，士兵在战场上开火通常是综合大量因素的结果，而如今的 AI 的算法尚有缺陷。杀手机器人区分合法和非法目标，如军服、武器装备等具有明确标识可以设置区分规则，但万一敌人进行了伪装潜入，就会导致其无法识别分别。三是在战争中，作战士兵是不得射杀伤兵、医护兵、跳伞飞行员、投降者及俘虏等人员的。但这些杀手机器人懂吗？因此，有人担心，失去控制的杀手机器人一旦应用于战争，可能会使战争升级。此外，从杀手机器人角度出发，即便其主观上并不想与人类为敌
，但受制于计算机软件，其必然会发生事故。如2007年，美军第三吉普斯下属部队携带三台地舰机器人进攻一个反美武装据点，由于没有及时更新软件，其中一台地舰机器人竟然把枪口对准了美军操作人员，即便发出行动取消的指令也无济于事。直到另一名美军上尉用火箭筒把它炸翻，才化险为夷。同一时间，美军在南非举行的一场军事演习中，具有高度自主性的防空系统突然失控，即便操作员多次尝试关闭火炮自动发射装置。但由于火炮已经被计算机系统接管，造成关闭指令失效，最终导致多名参演士兵伤亡。正是鉴于以上杀手机器人的潜在风险，许多机器人及 AI 研究人员以及马斯克、霍金、乔姆斯等人都曾呼吁禁止攻击性自主武器。我们结合这些观点，再去看最初的问题：杀手机器人是否会成为未来战争的主旋律？最关键的因素是要看今后的国际社会能否就杀手机器人达成共识。若是以目前情况而言，很多国家都对此类武器系统所带来的潜在战争优势表达了浓厚的兴趣，因此杀手机器人成为未来战场主旋律概率很大。当然，考虑到越来越多的人呼吁要对其进行监管，因此杀手机器人未来可能会出现全面禁止、部分禁止或支持禁止使用，但不禁止开发，以及完全不禁止和出台一套相关法规进行约束等情况。总之，杀手机器人属于双刃剑。加上卡古尔打开了机器自主向人类攻击的魔盒，因此我们应慎之对待。好了，本期视频内容到这里就结束了。大家对于杀手机器人是什么态度？欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。